不在乎别人怎么看，怎么去谈。我不想让我的后半生留下遗憾。我想告诉你，我人生中唯一的爱，请给我多点时间，我要对你表白。你说生活像我烧的菜，有幸福感。你说我总把一切苦难一人承担。你说我面对所有困难那样勇敢。我说人生短暂，有我陪你去看。翻越最高的山，别问我敢不敢。这些年走过来。想对你说，有你需要。豆豆，太好了，太及时了，豆豆。你给孩子起个名呗，你是搞艺术的，你给起个艺术点的名。我不知道。你没想好啊？那你没想好，你慢慢想啊。我想了一个，你看我叫李大宝，你叫张朵朵，孩子叫李孤独，好不好？四个字的，好不好？这名好不好？那我累了，我想睡觉。行行行，你睡吧，你睡吧。你现在是两个人。你肯定累，早点睡，快，好好躺着，来，躺着啊！我坐这给孩子想名。请我们吃几块喜糖，这可不行。那请大伙儿喝个喜酒吧。你那时候结婚就没办酒席，这次呀，一起办了吧。就是。行行行行行，别急啊。等我孩子摆天，我一定请大家喝喜酒，好不好？这也太抠了啊！那干脆等你孩子娶媳妇儿，孙子办满月一块办得了。哎呦，这招好，就按你这招来。正好喝粥，省钱了我。你太抠门了啊！冲你这句话，我带着假牙我也得去。吃定你了，你小心我把你假牙给你偷走。大牙，大牙，叫什么叫啊？你还知道回来啊？回吧，真有了。我还骗你不成啊？不是，我当爸爸了。哎呦呦呦呦！妈，进屋去吧，把天上看见。进屋听听。哎呦，姑奶奶，来进进来。没事，来了妈。你说你来就来嘛，你干嘛要买东西？看看这都是孝敬你们嘛。要说我们家大雅呀，那什么都好，真的哪哪都好，就是那嘴不好，个性太强了。以后啊，你得多多的包涵。对，哎呀，姑奶奶，这大雅这脾气我还不了解吗？就是嘴臭心不臭。你才嘴臭呢！哎，越说越来劲。没事儿，妈。大雅现在就是我们家老大，那说什么我不都得听着呀？尤其现在这个时候，你看看，人家坐着，我就得站着。你你你别别，还是坐下吧。坐。哎，站着。哎呦，干嘛呢？说你胖就出来，回来，快坐下。坐坐呀，坐坐呀
，喝了吧。笑得真难。走来，姑奶奶。嗯。妈，这前一阵儿我不是跑船去了吗？嗯。这一回屋，人去屋空，桌上就给我留了个字条：我怀孕了，回娘家了。哎呀，给我这心整的，没一招没落的。买张车票我就过来了。你这最近这几天在咱家，这给您二老添麻烦了。什么呢？这不是一家人吗？还说两件话呀？这事儿啊，是不是？得了，既然来了，就多住几天吧。啊。啊。姑奶奶，嗯，我这次回来可没打算走啊。啊啊。那毛驴儿他老不在家，我一个人待着呀，闷得慌。再说了，我这身子越来越不方便了。这万一以后要有什么事儿，那我找谁去啊？大爷，那是说的有道理、嗯。那你认为呢？姑奶奶，嗯、这事儿我还真都考虑好了、嗯。等我回去，我就让他们给我调到地勤，我就也不出海了，踏踏实实陪我们家大爷。哦，那能成吗？嗯、没事儿，工资一样，就是调换个岗位。哦，那我也不回去。嗯我呀，就是觉得住在这娘家呀舒服。再说了，我想吃什么就吃什么。哼，大爷，你嫂子可也怀孕了。她怀孕就怀呗，跟我有什么关系啊？我又不跟她抢什么。你看，咱就别给姑奶奶跟妈添麻烦了。我这不特意接她来了吗？谁添麻烦了？真是，这是我家，那是我妈。这添麻烦呀，那也是应该的，是不是啊，姑奶奶？呃，是是是，是应该的，那是应该的。<笑>我去吃根黄瓜，去吧。哎，不不不行，那凉。哎哎哎，就就这么住下去了，够挤吧的。那怎么办呢？挤就挤点呗。大宝，你先给他关喽！干嘛呀？我听他们说厂里又分了一批技校员工，这有什么大惊小怪的吧？年年都分人吗？这回不一样了，这批听他们讲都长得可漂亮了。你看你那样，这一说女工两眼放光的。那当初你朵朵来来咱们厂演出的时候，你比谁眼都放光。你这一放光，你现在婚也结了，媳妇儿也怀孕了。跟我学是吧？你看上谁了，你就去找谁去呗。但是有一个前提啊，人家也能看得上你，不烦你的。那我我不是想让你帮帮我，我就不掺了啊。这事儿还得你亲自来。不是，大宝，你这方面你比我有经验。你再有了，你当初追你媳妇那会儿，我不没少遇到。哎呀呀，行了行了行了啊，就这点事儿干这点活，你说说天天念叨。行行行，我找机会吧啊！这种事儿啊，不能太刻意了啊！哎，有合适的机会，我就帮你撮合撮合啊！那说定了啊！我回去了啊！你回吧，回吧，回吧！跳跳跳，我让你跳脸白跳。老张啊，这两天我的右眼总跳，会不会出什么事儿啊？哎，行了，别迷信了啊！我这心里不踏实啊。朵朵要不要这个孩子？要吧，朵朵的事业就完了；不要吧，老李家能答应吗？我现在担心的是，朵朵不要这个孩子会不会后悔？哎，朵朵的命怎么那么苦啊？怎么嫁了这么个人家？把孩子趁着怎么办呢？你你你，哎呀，别别！哎呀，哎呀呀呀，姑奶奶，哎呀，姑奶奶，姑奶奶，你你可别别趁着了，你你不行不行，你干嘛呀？他妈，你这肚子里有孩子，你趁着了。不是你干嘛呀？这怀孕不知道啊？这舞蹈是我的工作，我必须每天坚持练功。那你怀着孕呢？是啊，你你这么蹦着。别别别！孩子，你不能立上！我的妈妈呀！我的妈妈呀！你不能蹦啊你！你可不能这样！你这等于是谋杀呀！你知道吗？姑奶奶，妈，我是怀孕了，但是我从来就没想过要生这个孩子。啊
。啊？哎哎，你什么意思啊？哎哎哎哎，你过来过来过来，大大宝，大宝，大宝，你一定要闹明白，他想干什么呀？对，干什么？你你说他怀不上的时候，咱就不说什么的。他如今不是怀上了吗？他干嘛要这么蹦跶？他想蹦跶掉了，而且是孩子要是掉下，我跟你说，我要拿你试问。你刚才那话是什么意思啊？没听懂是吧？你别你别掺着了，你，我没听懂。李大宝，哪条法律规定怀孕了就必须得生孩子？生孩子怎么还跟法律扯上了呢？我告诉你，李大宝，这些天我想了挺多的，我突然有种被欺骗的感觉。我从来没骗过你。谁说你真骗我了？我不是说感觉吗？我怎么跟你说不明白呢？这是，你坐着，我跟你说。你说咱俩刚认识的时候，你说让我帮你一个忙，而且就半个小时吧，帮着帮着，咱俩是不是就真结婚了？是，睡一张床上了都。你后来，你帮我这争取到这女主角。我挺感动的，真的，我现在都特别感动。是，你是得记住我的好。但咱可是说好了的，暂时不要孩子啊。那你看看我现在怎么就莫名其妙的怀孕了？你这不是莫名其妙，这都是天意。天什么意啊？你别跟我在这套近乎。我告诉你，就是嘴上一套，私下办一套。我觉得我一直活在你的圈套里边。天地良心啊，圈套可不存在啊。现在关键你已经怀孕了。你肚子里咱们爱情的结晶正在生长，你说你不要他了，你难不难过？你痛不痛苦？你还好意思跟我提这个事儿？我这几天为什么痛苦啊？我不就是因为这个孩子吗？来的不是时候。你要是还爱我，你就跟我一起纠正这个错误。你不要这孩子才是错误呢。这个问题你要是不听我的，那你就是不爱我。这跟爱不爱有什么关系呢？朵朵，怎么就没关系啊？那你爱我，你就得支持我的决定啊！你现在就跟你们家里人说去，不要这个孩子。我不说，我要这孩子，我们全家人都要这孩子。我不想要。朵朵，你站在舞台上的感觉有你当妈的感觉好吗？跳舞不是一辈子的事儿，孩子才是一辈子的事儿呢。但是我现在根本就没有做好要当妈的准备啊！你能不能理解理解我呀？你能不能为我的事业想一想？你能不能理解理解我，理解理解咱们全家，理解理解肚子里的宝宝？你干什么？李大宝，你就跟我在这强词夺理，我说一句你垫一句，说一句你垫一句，你跟我抬杠是吧？啊？不是。怎么不是？我说东你往西，我说西你往东。你要这样的话，我觉得没必要跟你谈下去了。朵朵朵，朵朵。哎哎哎，上哪儿去？你上哪儿去？哎呀，你干嘛呀？妈，姑奶奶，既然你们都在这儿，应该听见我跟大宝在屋里说什么了。要是没听清楚，那我就再说一遍。我根本就没想生这个孩子。哎哎，朵朵，朵朵，你不能走。李大宝，别走，你放手，不能走，我不能让你走。干嘛呀？不能走。你想限制我人身自由啊？你怀的可是我们老李家的种，你说了不算。今天你要是不答应生这个孩子，就甭想走出这个院。李大爷，这事跟你有什么关系啊？李大宝，让开！我不让。你让开，李大宝！我不让。干嘛呀？你别拦着我，让开！我不让。我不让你走。让他走。姑奶奶不能让朵朵走。我说让他走。过去追他，因为肚子里的孩子，也就是我，老李家和我妈张朵朵的矛盾全面爆发了。我妈坚持不要孩子的态度令我爸愤怒，他后悔当初帮张朵朵演上女一号，后悔曾经亲手给自己的生活挖下了这么大一个坑。就等你了，快坐着。要我开会啊？窝囊了，真是窝囊了。一
你连自个儿的媳妇儿你都管不住啊！啊，这生孩子的事儿，怎么你就说了不算数了？我这辈子我真是没见过像你这样的窝囊。连自己的孩子都保不住，你还想在这个家待着，有脸待着？啊！要叫我说，啊，咱老李家还真的没你这号人。哼，姑奶奶，我知道您这是在气头上说的气话。嗯。可是大宝，也是咱老李家的长子啊。您说您不让他在这儿待着，他上哪儿待着去啊？连孙子都没了，还要什么儿子？哼！李大宝，你别装闷葫芦，说句话呀！我说什么呀？我说你啊，就是太惯着张朵朵了，这什么事儿都听他的。现在后悔了吧？你现在说这些有什么用？那你说句有用的，我听听。行了，大爷，别挤兑你哥哥了。行，我是嫁出去的闺女，泼出去的水，你们李家的事儿啊，我不掺和。我就问一句啊，那晚上让毛驴儿跟二宝、三宝挤挤，行不行？那有什么不行呢？不行。怎么不行啊？因为大雅是咱们老李家的闺女啊，如今她也怀了孕了，不是？这么着吧，从今往后啊，让毛驴和大雅住进大宝那屋去。啊，这女人生孩子是本分。姑奶奶呢，一向是一碗水端平啊，得让大雅呀好好的安心养胎。以后生下孩子，甭管是男孩女孩啊，是姓李啊还是姓毛不要紧，只要天人尽头，那就是老李家的功臣。哎呀，这老李家的一碗水啊，姑奶奶您担的真平，谢谢姑奶奶。嗯，甭客气，应该的。小雅做工了去。那我睡哪儿？你爱住哪儿住哪儿啊，是吧？我都不惜的理你，你怀了孩子你还堕胎呀？你呀，啊，你这叫缺德，你知道吗？你连自个儿的骨肉你都不要，你你你还算是个人吗？你啊，三毛，别老看书，好像你最用功似的。今后你长大了以后啊，别像你大哥那样，没出息，窝囊货。你得长点志气，啊，听见了吗？二宝，笑什么呢？别笑了，说你呢，你也听着，听着。笑什么笑啊你啊！你瞧你那德行你，男不男女不女的，什么玩意儿啊！知道你现在左右为难，妈就想劝你一句：要不要这个孩子，你可得想好了。不管你将来做出什么决定，可绝不能后悔。嗯，如果你真不要这个孩子，这件事一定要跟李大宝商量好了啊，不然。真的会伤你们俩感情的。他妈什么感觉？操心受累，牵肠挂肚呗。不过当妈也有当妈的快乐。现在跟你说这些，你可能还不能理解。哎呀，行了行了，今天什么都别想了。喝了奶，早点睡吧
家，真的。哎，秦华，你过来。怎么了？你昨天跟谁逛公园去了？我姑跟我表妹来北京出差，我带人去趟公园，怎么了？我可没看见你姑，我就看见一个漂亮女孩。那是我表。不是你去公园干嘛去了？我爸昨天带我去公园照相了，怎么了？哦，哎，秦华，你真的没有女朋友呀？我骗你们干嘛呀？啊，你怎么还不找一个？你都多大了呀？哎呀，是啊，这不是一直没遇上合适的吗？那怎么叫合适啊？这玩意儿吧，不太好说。最起码得遇上一个有感觉的吧。但是这两个人吧，必须得生活在一起以后，你才知道合不合适啊。而且呢，你必须得遇到事儿以后呢，你才知道两个人的观念到底一不一致。咱们俩现在那个把最后一组动作再来一遍，从这个斜线，从错步到转身跳，好吗？来，五、六、七、八。全国汇演，请团长放心。不过过两天我想请个假，干嘛？但是我很快就会恢复的。团长，团长，你不能给他假，他要打孩子去。我求求您了，您千万不能给他假呀，团长。哎、行了行了，李大宝、赵朵朵，你们两口子商量好了，我讲好了。你你你跟谁商量了？我不同意。啊，好了好了，让朵朵先排练吧。啊，有什么事啊，跟我上办公室说去。李大宝，你说你让我怎么说你呢？啊，当初啊，你费尽了心思想让人家演女主角，现在人家演上了，你又想让人家去生孩子，这让我太失望了，真是。那女主角也得生孩子呀，那该生就得生啊。不瞒你说，李大宝同志，你这个事儿来的真是太突然了。你家朵朵现在可是文化局重点培养的对象啊。你要真让他撒手不演了，去给你生孩子，我我我真的我感到很棘手啊！你说让我怎么去跟局里的汇报去？那怎么办呀、啊，团长？我哪知道怎么办？来看一下了啊，买进口牛仔裤，看免费霹雳舞表演了啊！来，过来看一下了，看一下了啊！来，瞧瞧，看一看啊！来，瞧，质量没得说啊！瞧，你教他什么？您是不是来过呀？看一下，咱家不小啊。哎，李二宝，姐，姐夫。哎呦，这弄了老半天啊，你在这儿摆摊呢？你不好好在家养胎，你跑这来干嘛？啊，二宝，哎，你们这个市场哪有卖就是宽松点的那个衣服
。你看你姐过几天这肚子也大了，你买两件衣服。哦。哎，姐夫，哥们你在我这挑两件大号的，我给你算便宜点。这，你这不行，你你姐穿着不合适。你还喊人呢？你应该带我姐去那商场买衣服，好来自由市场。你们到底有没有钱？怎么跟你姐夫说话呢？就是你是，不是我？我有没有钱跟你有关系吗？你这是说话，你这档次太低。走走走走。二宝，你没事儿多回家啊，别老在外边瞎待。这姐夫。喂，看一下啊，看一下。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦云蝴蝶，望帝春心初睹君。哎呀，你好，请问张德德家是在这住吗？哦，是。啊，我找他。啊，大哥，大哥。哎哎，这有人吗？陈导演，大哥，哎呀，你怎么来了？我正好出差路过，来看看朵朵。哎呀，陈导演，你来的太是时候了，我算是遇到救星了。出什么事儿了？出大事儿了。大宝，你也别太着急，我跟你妈一直在劝着朵朵。莫拉上我，啊，我可没一直跟你劝朵朵啊。这朵朵好不容易当上女主角了，凭什么现在非得要孩子呀？别再说了，这都怀上了，还能不生啊？哦，怀上了就得生啊！你就会这一句，生生生，要生你生。你说这什么话呀？这是。爸妈，咱别吵了。朵朵师傅不来了吗？咱听师傅的，啊！我闺女啊，就毁在你手里了。行，那你能不能小点声啊？人家陈导在里边呢，一点教养都没有。你才没教养呢！我我怎么没教养？不是你在这嚷嚷半天，管什么用啊？啊，这不是陈导都来了吗？那你看看，爸爸，陈导呀，聊的怎么样？朵朵听您的吧。你要是真爱朵朵啊，就应该尊重她的选择、啊。我爱她，我尊重她，可朵朵的选择是什么呀？这个你应该去问她自己。朵朵这孩子啊，还真像我年轻的时候啊。那我先走了啊，我去送您。哎，慢走您啊。好，我送给您。哎，爸，这门怎么还插上了？啊，我先送送陈导啊。去去去。哎，朵朵。朵朵，开门呢，你插门干嘛呀？朵朵齐呢，没关系，咱们不等了啊！我给大家隆重的介绍一下，这位呢是全国青年电视歌手大奖赛一等奖获得者王小青同志。Hello， 大家好。可能大家都在电视上看到了，王小青同志以他优异的成绩荣获了全国青年歌手大奖赛的一等奖，军领导呢非常的重视，呃，到王小青同志家中三顾茅庐，最终。说服了王小青同志，婉拒了广州、深圳等地的邀请，然后留了下来，而且呢，分配到了咱们的团里。我们以热烈的掌声向王小青同志表示热烈的欢迎，欢迎你，欢迎你。呃，另外呢，我要给大家宣布一个很重要的事情，呃，王小青同志将率领他的乐队，代表咱们团和市里去参加全国的文艺汇演。呃，咱们的舞剧《梁山伯与祝英台》暂停排练。啊？没事。
。为什么呀？不想上厕所。万青同志，你就抓紧排练吧。既然没什么事儿了，散会吧啊！散会散会。团长，就这么定了。没什么事儿了，散会吧啊！梁中为什么要停牌啊？就是啊，我好久了。行了行了，大家听我说啊，这个呀是领导决定的，我也没办法。咱们付出了那么多努力，再者说了，这梁柱多经典的剧目啊！对呀，怎么说停就停了？他们凭什么代表我们去参加全国汇演？清华、多多，现在呢，上面有新精神，文艺要寓教于乐，演出要走向市场，要精神经济双丰收。什么意思啊？那就是流行什么，咱们就排什么呗；什么能卖出票，咱们就演什么呗。干净点啊！别拿回来。每次没洗干净啊！切，你看看，每天要给你打扮利利索索的。主要是人这这这心里一不痛快，肯定就找见我啊！咱说正事吧，张朵朵这事儿，咱们就这么干等着。那孩子在张朵朵肚子里头，咱可能是不能上老张家把他给绑回来了。嗯。嗯。这怎么就不能啊？就是张朵朵怀的是我们李家的种，凭什么说不要就不要啊？我现在是怀孕了啊，这要没怀啊，早就上老张家把他弄回来了。呦呦呦，你瞧你能的！哎呦，大雅呀，你能说这话？哈哈，老李家没白养活你。就是。姑奶奶，妈，好消息啊，好消息！怎么了？放心，你把那气儿喘匀了，慢慢说。朵朵那演出不演了，不参加全国文艺汇演了。怎么就不演了？我哪知道他怎么不演了？他不演就不演呗。这不是好事吗？可以生孩子了。是啊。啊，对。那演出都不演了，不生孩子干什么？我的妈妈呀！谢天谢地！赶赶紧的，把朵朵给接回来。是是是。那那那姑奶奶，你这么着，咱咱先进屋啊，商量商量那个回来怎么住呢？对，你跟他说，姑奶奶向他抱歉，他要是不想回来啊，我用八抬大轿把他抬回来。啊？那咱俩上哪儿去？喊他怎么办啊？你收拾收拾东西，上二宝屋，我上妈屋，给他腾地儿呗。行。李大宝，你现在心里是不是乐开花了？高兴死了吧？高兴啊，特别高兴，高兴坏了。你看，你看，哎呀，把我们朵朵的全国汇演都给咒黄了。嗯，他倒高兴了。不高兴，一点也不高兴
。妈，我还是希望朵朵能够事业有成。你要不把我闺女哄好啊，这孩子我们照样不生。哎，行了，你就别吓唬她了，都怀上了，孩子不生啊？爸，还是您了解我。哎呦，就朵朵说不要这孩子的时候啊，我这心里啊难受的就像掉了水桶一样，七上八下的。我不愿意，那怎么办呢？这是朵朵的选择，啊，我为了支持她的事业，我也只能这么决定了。言不由衷。尤其是我知道朵朵这次演出不演了，这个喜讯，不是这个噩耗啊，我这心里啊，真是万分的悲痛。行了行了，你想喝就乐出声来啊，别绷着。<笑>绷不住了，行了行了，别再乐了。你瞧瞧，你瞧瞧，哎呀，咱闺女啊，算是毁在他手里。哎呀，行了行了，你别这么说，凡事都是两方面，是吧？你像前些日子朵朵说不要这孩子，大宝心里也不好受，是吧？特别难受。嗯，你像你呢，也难受，也睡不好觉，也哭过。现在这个结果不是就很好吗？这就叫塞翁失马，焉知非福，历经坎坷，皆大欢喜呀！行了行了，你就别再跟这一套一套的。<笑>大宝，<笑>快去哄哄朵朵，这舞剧不演，她心里也委屈不好受。对，好。我告诉你们，这个孩子，我还是不能生。为什么呀？不不演出了吗？现在不演，以后还演呢。今年要是不演，明年还演呢。现在只是我事业的一个起点，我以后的路还长着呢。我一定要以我事业为重。这个孩子，我不是。你看着我干嘛呀？你进去哄哄啊。朵朵，咱还是生吧。不生，我跟你保证，等孩子生下来，你什么都不用管，洗衣服、洗尿布我一个人包了，就当是我见你肚子十个月。不见。朵朵，你说你不生这孩子，你爸你妈怎么看我？姑奶奶和咱妈还有兄弟姐妹怎么看我？你能不能别只考虑你自己啊？你考虑考虑我行不行啊？我如果要是现在要这个孩子，同事们怎么看我？朋友们怎么看我？我观众和对手怎么看我呀？我既然跳上女主角，我就不可能再回去跑龙套。你以前不就跑龙套的吗？那咱生完孩子再跳回女主角不就行了吗？你知道怀孕生孩子哺乳期真的需要多长时间吗？等我再回去，哪儿还有我的位置啊？你肚子里这不是小猫小狗，这是咱们的孩子。你说你不要他了，你是不是太没人性了？谁没人性啊？我看你是太自私了。你是太自私了。你走，我不走。你不走，我走。朵朵，这孩子呀，太任性，都让我们给惯坏了。爸，你说朵朵是不是太任性了？这孩子不能不要啊！是是是，哎，嗯，大宝啊，你别太着急啊。这孩子不但是你儿子。还是我们外孙子呢，回头啊，我给你们好好劝劝他。爸，你一定好好劝劝他。好好好，啊，别急。大宝，来坐那，吃点面。什么事都别发愁，车到山前必有路啊，总有的解决的办法啊。那吃完了锅里还有呢，你招婶找我有点事儿，我过去一趟啊。你吃吧。嗯。你这还真吃得下去啊？哎呦喂，心可真够大的啊！说这事儿都已经到这份儿上了，还那么窝窝囊囊的。
起有了色彩，因为有了你，让我去爱。平淡有了你，变得精彩。未来有了你，不怕等待。岁月有了你，有了慷慨。静静的等待、啊，静静的存在。啊。